Ed eccoci con Massimo Dolore 3, seguito dei famosissimi Max Payne 1 e 2, giochi della Remedy finiti poi invece nel, nella terza incarnazione in mano alla Rockstar. E, cosa dire? Il gioco riprende praticamente le vicende di Max. Dopo tutto il casino che è successo a New York, eh, la moglie e la figlia sono uccisi da, dai tossici della Valkyria. Per poi capire che sopra c'erano forze ben più potenti di quali si tossici. Ho dovuto andare le scale. Una procedente che aveva politica, eccetera. Max decide poi, dopo, una vita, eh, dopo anni di... Eh, serate passate a bere il bar di cambiare vita dopo che un tizio di un suo ex compagno di accademia gli propone di fare una specie, una specie di mercenario da bodyguard di una famiglia in Brasile una famiglia ricchissima e quindi dice che decide di cambiare vita cambia look, cambia stile spariscono le, le le vignette tanto adorate, amate dal pubblico nei primi due episodi mentre qua è tutto in tempo reale, anche le storie eccetera, sono fatte con il grafico del gioco sono comunque tutte in eh, real time, non c'è nulla di raccontato con il grafico nuovo mentre lo stile del racconto eccetera rimane sempre lo stesso peccato per il doppiaggio, il doppiaggio dei primi due era in italiano era veramente valido qua è cioè, rimasto in italiano Diciamo che questo tipo di lavoro si sente poco. Com'è il gioco? Il gioco è strutturato come gli altri. Classici livelli in cui noi dobbiamo ammazzare decine, decine, decine di nemici, possibilmente col culo di time. Sulla differenza rispetto ai primi che non avremo un arsenale che possiamo portare in giro sui tre che vogliamo, ma possiamo portare in giro due armi piccole, pistole o un o una pistola e un'arma di quelle grandi quindi un fucile a pompa, un mitra eccetera e se eh, pre prendiamo un'arma per mano tipo due armi per mano lascia cadere a terra l'arma grande questo dona un po' di realismo un po' di tattica io sto giocando a difficile perché giocandolo a normale mi sono ritrovato il gioco abbastanza facilitato mentre è difficile e si muore abbastanza facilmente mi piace ancora a volte quando si fa il salto con un dodge shot e si sbaglia la mira si finisce magari giù qualche burrone Molto carine le animazioni dei personaggi Fate molto bene, faccio molto vedere In caso volessi prendere una granata Una una mano, quella grossa se la tiene a sotto braccio Come vedete non la tira da nessuna parte, se la continua a portare dietro Ed è questo mi fa capire perché se prendo due armi è costretto a far cadere la mano Ovviamente da classico gioco modernato con il DAC, ma i obiettivi eccetera. Praticamente è carino. Diciamo che aspettavo di molto meglio. Ma niente male, dai. Probabilmente venendo da Far Cry 3 mi sono abituato a scenari ben più complessi e belli da vedere. Più carino. Max Payne 3 si batte molto molto bene. La storia, la storia vabbè, comunque noi siamo i sì, protettori di questa famiglia qua, che sta praticamente a del gioco, ovviamente siamo dei ricordi, siamo presi in mira da terroristi e forze paramilitari che ci rapiscono, vogliono gli scadi eccetera. Non vi racconto altro della RAM, della trama, perché qua all'inizio. Ma è 
meglio non avere la quando si sta per morire si ha così detto il cosiddetto colpo che ti salva la vita nel senso che hai la possibilità di sparare un colpo che se ammazza il nemico ti fa farne tornare in vita altrimenti se sbagliamo finiamo il colpo di testa e siamo partiti Non ci sono quicksave, ci sono la mente c'è il ponte Ok, come vedete qua sto andando a cercare Fabiana Che è la sorella della moglie del boss che mi ha dato Che mi paga ultimamente Non ci sono ancora in giro di vedere no Diciamo che manca un po' il look noir del vecchio Max Payne Detective uh, a New York. I had to keep on going across the docks. Caratteristica peculiare del, del vecchio Max Payne. Ma diciamo che possiamo fare anche. There they were. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. And maybe a few years before that as well. L'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale non è delle più sviluppate. A volte ci vedono i nemici senza motivo, magari sono oltre noi, basta che però ci sporgiamo da una, da una sporgenza in cui uno script ci ha nascosto che ci beccano anche se non ci hanno visto. E comunque non è che sono tanto furbi da nascondersi, eccetera, ci si fanno crivellare come.
Max che durante le, i livelli si continua a torturare per la sua vita la carica dei, dei suoi familiari questa vita depressa che si trova Mira prove Adesso sai notare, eh, tutto stronzo. Max! Max! Sei all right? What's going on? Where's they, Fabiana? They took her in a boat. That way. Straight ahead. Ok, ok, don't worry, hang on. Qua arriva sempre, ma ormai. Hang on. Non può fare un cazzo. The whole operation was slipping out of our grip. I was an overconfident jump of going into the jungle alone. Shit, more company! For how much longer, I don't know. Facci di far ricominciare. Qua ecco la barca con marcia. They're running in her spirits. There's another boat blocking us from Fabiana. Over there, man, over there! I got 
cazzo What the fuck
Lassos! Try it, man. Shit. Fabiana had slipped through my fingers for a second time. Another habit I didn't want or need. Uh, it's close. We almost had her. Damn. I don't think we ever had much of a chance. No one told us they had an entire goddamn army. I don't think anybody knew. Some crazy shit. Yeah. It's all crazy, pal. Non-stop insanity. Thought I left all this shit behind. <sighs> Easy gig, you said. What a fool I was to get involved in this madness. You big bastard, come on. I'm up. Yeah? You don't look up. Just give me a second, will you? Really not feeling too good. <clears throat> hey, Max, what is it with you in interior design? Huh? You, you really know how to give a place a great lived-in feel, huh? This is beautiful. Fuck off with the fucking wisecracks. Really, I'm not in the mood. Okay, sorry, bro. The boss wants to see us, so let's go, come on. Time, man. Fucking unbelievable. Caro vecchio Vax con la faccia di Sergio Day che non c'è più. Oh, give me a second. I'm not feeling so good. <clears throat> Buon dia. Ele si stava aí? O que que senhor acha? Claro que sim. E o senhor bem pontual, Tudo bem. Não? Ah. You fucking pair of clowns! I'm sorry, sir. We risked our lives several times over trying to save... I... I... I know. I just wish I knew what was happening and why. Yes. Who has it in for our family? I mean, just because we are rich and happy? Is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town. A lot! This is hell for me. As I told you yesterday, when I get Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. It feels like nothing good can come from living in Sao Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Senor Branco. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, it was humiliating and embarrassing for sure. But now this is different. This is the end for me. Well, she's not dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. I can almost guarantee it. If you do as I ask. Maybe. Be strong, brother. For your wife. I know this has been tough on you. But things will get better. For all of us. Hmm? Marcelo, pasos in my helicopter. This way. Sure. Mr. Becker? Senor? Let us give you a ride. Bom. Até logo, senor Branco. And may I say, you would be best served se contratar profissionais e não esses amadores pés de chinelo. Goodbye, Mr. Baker. Até logo, Sr. Branco. I had so many plans, Max. Didn't we all? I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing apart from being a rich man in a poor country. 
The men I talk to, they only see money. Now my wife. I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, you're still a decent man. <laughs> am I? I don't know. I try to be. But maybe I'm just another rich fool, just like the rest of my friends. Com licença. Tem uma ligação para o senhor, um policial chamado Senhor da Silva. Ah, diga que eu ligo mais tarde. Da Silva, me vem em mente. Sim. Another bank cop wants a pension contribution. Do you think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? Look at me. I'm a mess. O que está acontecendo? Meu Deus! Tem ali, senão ele vai ter que ir em casa. Sim, pode entrar! Senhor, temos um problema. O sistema de segurança foi desativado. I can see that! We got men entering the building, and the office won't lock down. Posso? Claro que pode. It's not working. Uh, there's a way to reboot the system. If I can get to the server room, I should be able to get everything back online. Strange. You pay a couple million dollars, and you expect to, to push a button be able to, to make all your problems go away. All I got was some useless junk and a bit of false confidence. I'm done, Max. Sir, let us handle this. You stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me. Let's go. I should be able to override the system if I could just get to the server room. What's going on? Nothing to worry about. Everything's fine. Get down behind the desk. Now, both of you. <laughs> <laughs> Va bene, come abbiamo visto, il gioco è il classico Max Payne, quindi è tanto per come viene raccontato per che viene in considerazione caro Massimo e per queste scene veramente tamarre che rendono il gioco ora meglio divertente Max! Boh, yeah, compratelo! Fun.